هو المعرض اسمه دور السادس واخترت الاسم ده لانه هو كونسبت المعرض ببساطه جدا بيتكلم على الذكريات ومش بس الذكريات اللي حصلت لنا واحنا صغيرين احنا ممكن نكون فاكرين موقف معين حصل لنا في في مواصلات في حياتنا في تليفون في في فيلم شفناه في اي حته ونبقى فاكرينه وبناخد صعوبة شوية عبال ما نفتكره مش الحاجات اللي احنا متعودين نفتكرها طول الوقت سبب تسمية المعرض الدور السادس هي حاجة عندي انا شخصيا يعني انا كنت مولودة في رود الفرق واتنقلت فيصل شارع فيصل واتنقلت في الدور السابع الدور السادس ده في كل حاجتي القديمة يعني كل انا عدت 12 سنة في رود الفرق ففي صور القديمة، شرايط الفيديو، الأجهزة القديمة، العفش القديم، الهدوم القديمة، كل ما هو له علاقة بالحاجات اللي حصلت لي في أول 12 سنة من حياتي. هو في هو احنا بدانا آه ان انا كتبت بروبوزل وبدات على اساسه اختار الميديمز مش الفنانين على قد ما هي ميديمز آه بايو ارت آه انستليشن فيديو صوت جرافيتي آه وول دروينج آه فوتوغرافيا كايناتك بدات اختار الميديمز الاول وعلى اساسها حددت اكتر الفنانين
المشروع اللي موجود هنا هو اسمه بايو ايكونوجرافي يعني بايو ايكونز بشتغل على فكره الايقونات او الناس اللي هم ممكن يكون لهم تاثير في فتره ما على مدار الزمن بس في زمنين متقابلين في ناس ممكن تكون ثابت افكت يعني ممكن يكون صدى بانقضاء الوقت بس هم ناس لازال لهم تاثير وفي ناس ممكن يكونوا الاثر بتاعهم كان جاست تيمبري يعني زي بوبت اب وخلاص ما عملوش حاجه تسيب افكت حقيقي انا بشتغل على البايو ارت فكره البايو ارت الاساسيه هي العمل الحي او الفن الحي بس نعمل البكتيريا في الشغل بتاعي فهي فكره البكتيريا تقريبا هي نفس نفس فكره اللي بتشتغل على الزمن والافكت وانها تسيب اثر وانها تتغير وتنمو وتتحول كل فتره الشغل بيبقى شكله مختلف الوانه مختلفه حاولت ان انا يعني اغير في الافكت ما بين الزمن ده والزمن ده حتى في في الشغل البايو نفسه بحيث ان في الزمن القديم كان الرياكشنز اللي حاصله بتدي تاثير الصدى والقدم وال زي ما قلت لحضرتك ان حاجه بتنقضي بس انها ادمت لكن لازال لها يعني ما حصلش انها اتدمرت او انها حد كرهها او وات ايفر لكن في الزمن الحديث شويه يمكن الموضوع كان يعني الزمن كان فيه سلبيات اكتر منه فيه ايجابيات فالبكتيريا ابتدت تظهر بشكل اوضح واقوى وتطلع فوق السطح وتسيب تاثيرات في اللون وتغطي على الاشكال احيانا يعني هي يعني في جزء منه تكنيكال وفي جزء في كونسبت والاثنين تقريبا مرتبطين ببعض او في الاخر بيوصلوا نفس المعنى فكرة المشروع ان يارا قالت لي ان المكان اللي هيتعمل او التيمة المعينة هنا كانت هتبقى ذكريات او حاجة حصلت لسه فاكرها او ما تقدرش تنساها فانا كنت مريت بتجربة من خمسة ابتدائي تقريبا لحد تالتة ثانوي كنت عامل عملية فكنت قاعد في بيتنا على طول ما بتحركش حتى لما كنت بروح المدرسة بروح امتحن بس اي تنقلاتي كانت بعربية اسعاف فكان دول خمس سنين كنت قاعدهم في بيتنا فالسرير التلفزيون فيديو مجلات ميكي ممكن ممكن نقول نبتدي بالصوت انا كان عندي كنت مقسم التراك لثلاث مراحل مرحله الصبح بدري وانا قاعد لوحدي ويا دوب في ناس بتيجي تبتدي تعدي كده تقعد معايا مرحلة اللي بعديها كانت نص اليوم اللي هو قاعد مثلا بتفرج على التلفزيون في حد قاعد معايا آه اللي هي يعني في في حواليا حياة في الأوضة المرحلة اللي بعديها بقى اللي هي كله نايم وأنا صاحي يا إما بتفرج على التلفزيون موطي الصوت مفيش صوت يا إما قاعد بقرا ميكي يا إما مفيش حاجة هما هما من التلاتة دول بس التراك بدايته كانت بندول ساعة ونهايته كانت بندول ساعة والبندول ساعة لسه شغال طول التراك ما نزلش فحاولت اوصل ده في التراك
انا في حاجه حاولت اعملها بس ما اعرفش دي بنت ولا لسه هعرف انا كنت منزل السماعات على الارض عشان يبقى في 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 هيبقى في في فيلد فايبريشن كده في الارض اي حد يبتدي يدخل من ناحيه الترابيزه او من ناحيه الحته دي كلها كده تبتدي في فايبريشن في الارض ما تقفش براحتك أه تبقى مش مرتاح وانت واقف أه تبقى عايز تمشي بس عايز تقعد تسمع او عايز تقعد تشوف الجو أنا أنا عامل فيديو سكولتشر عن ستيجما اسم العمل هو ستيجما وبالعربي هو علامات الخزي أو علامات العار هي أو الآثار الألم على الجسم البشري نتيجة عمل مشين يعني فأنا بتكلم بشكل عام عن الانتهاك الجسدي للإنسان بشكل عام وبالذات في مصر في الفترة الأخيرة ومن غير تمييز ما بين الجندر او السن او اي حاجه فعملت فيديو كولاج من علاقات من اجسام بشريه مختلفه كلها بتتكلم على الانتهاك الجسدي <تصفيق> الشغل دوت الفكره بتاعته جت من زمان شويه من اكتر من 8 اشهر بيني وبين شريكي في الشغل اللي هو خالد عقل ما كانتش كده عشان كده احنا اعتبرنا الشغل ده شغل متغير يعني هو صحيح انستليشن وصحيح ممكن يتنقل بالكامل في حته ثانيه بس هو لما ابتدى ما ابتداش كده ابتدى تبع الظروف اللي كنا بيها ساعتها يعني مدخل لو هو باين فهو ميدان التحرير واحنا كاننا واقفين في عبدنا مرياض والناس هي الكابري كل حاجة طبعا لها معنى فهو عبد الناري مرياض دايما كان محور تغيير احداث والكبريت هو في تعريف الكبريت هو الكبريت عشان كده احنا خدناه لانه بني ادم يعني هو الكبريت هو عبارة عن لو قريتي تعريفه هتلاقوه ظريف قوي ان هو بيقول لك ان هو جسم حي له راس المادة بتاعت الراس دي ممكن تبتدي نار وممكن نسمت بيها الارض فالعمل اصلا محوره الاساسي ان هو يبقى ميدان التحرير وتغييراته هتيجي من من الوضع القائم كل ما الوضع ما هيتغير كل ما الشغل ده هيتغير يعني اعتقد ان احنا لو اتغير لو حاجه اتغيرت عندنا فالعمل ده لو اتنفذ في مكان تاني بعد شهر هيتنفذ بطريقه مختلفه حتى في طريقه تجميع الكبريت 